మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు కొంత మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ ఈ లెవెల్ని సూచిస్తోంది సో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టార్ట్ ఫర్ మే మంత్ మనకు టెక్నికల్గా మే సిరీస్ శుక్రవారం వచ్చేసింది అయితే మే నెల ఇవాళ నుంచే ప్రారంభమైంది ఎందుకంటే నిన్న మనం సెలవు తీసుకున్నాం మహారాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం కారణంగా ఇవాళ మార్కెట్స్ మే సిరీ మే నెలని ప్రారంభించబోతున్నాయి సో సెల్ ఇన్ మే గో ఎవే అనే ఒక పాతకాలం సామెత స్టాక్ మార్కెట్స్లో అది ఈ సంవత్సరం పనిచేస్తుందా లేదా అనేది మాట్లాడుకుందాం పనిచేస్తుంది అని అనిపిస్తుంది చేయదని అనిపిస్తుంది రెండు విధాలుగానే ఉంది ఎందుకంటే మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ బుల్ రన్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మార్కెట్స్లో శుక్రవారం అర్థమైపోయింది ఒక లాంగ్ వీకెండ్ ముందర పెట్టుకొని మనం నూట యాభై పాయింట్ల నిఫ్టీ లాభంతో ఆ రోజుని ముగించాం దాంతో ఇక ఇది బుల్ మార్కెట్ ఇక్కడ ట్రెండ్ అప్ ట్రెండ్ అనేది మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమైంది ముఖ్యంగా చివరి గంటలో నార్మల్గా లాంగ్ వీకెండ్ ముందు ఏం చేస్తారు ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే చాలా అన్సర్టెంటీస్ ఉంటాయి ఏం జరుగుతుందో మండే రోజు యుఎస్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటో ఈ విధమైన ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ట్రేడర్స్లో కానీ ఎంత మాత్రం జంకకుండా ఆ రోజు లాంగ్ పొజిషన్స్తో వారాన్ని ముగించారు సో ఎటువంటి స్టాక్స్ లీడ్ చేస్తున్నాయి దిగ్గజాలన్నీ కూడా ఎలాంటి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఐటిసి ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ సరే బ్యాంకుల సంగతి ఇక మనం చెప్పనే అవసరం లేదు ఎస్బీఐ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా మనం క్లోజ్ కావడం చూసాం కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ కూడా కోటక్ ఎందుకు అని అంటున్నా అంటే కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ హయ్యెస్ట్ ఎవర్ ప్రాఫిట్స్ని నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ని ప్రకటించింది క్యూ ఫోర్కి సంబంధించి వీకెండ్లో సో ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అండ్ ఎన్ఐఎమ్స్ మొన్న ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అంటేనే ఆహా ఓహో అనుకున్నాం అటువంటిది ఇప్పుడు ఎన్ఐఎం ఫర్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది కీతాగా మనం భావించే ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ కూడా ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంట్ ఎన్ఐఎమ్స్ ప్రకటిస్తుంది అంటే బ్యాంకులకి ఇది ఒక దాదాపుగా స్వర్ణయంగా అని చెప్పాలి ఓవైపు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నా కూడా క్రెడిట్ గ్రోత్ ఉంది డిపాజిట్ గ్రోత్ ఉంది ఎన్ఐఎమ్స్ చాలా చాలా రికార్డు స్థాయిలో ఎన్ఐఎమ్స్ నమోదవుతున్నాయి ఎన్ఐఎమ్స్ అంటే ఏం లేదు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఫర్ బిగినర్స్ బ్యాంకులు తీసుకునే డిపాజిట్స్కి అలాగే వాళ్ళు ఇచ్చే రుణాలకి మధ్య ఉండే వ్యత్యాసం ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ లెవెన్ పర్సెంట్కి బ్యాంక్ లెండింగ్ చేస్తుంది సిక్స్ పర్సెంట్ డిపాజిట్స్ మీద ఇస్తుంది అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ది ఎన్ఐఎం నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ సో అది బ్యాంకుకు మిగిలే లాభం అనమాట ఆ లాభాలు ఇప్పుడు బ్యాంక్స్కి చాలా పీక్ పతాక స్థాయిలో ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పెరుగుతాయంటే బహుశా పెరగకపోవచ్చు ఇవే పీక్ అయి ఉండొచ్చు కానీ మంచి రిజల్ట్స్ని బ్యాంక్స్ అనౌన్స్ చేయడం చూస్తున్నాం ఇంక్లూడింగ్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు టూ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై ఆల్ టైమ్ హై అంతా ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ దానికి ఒక రెండు శాతం దూరంలో నిలబడి ఉంది ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అలాగే నిఫ్టీ కూడా ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అవే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ మనం గతంలో చూసిన ఆల్ టైమ్ హై ఫర్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ దూరంలో ఉంది అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు మొత్తం మీద ఒక అద్భుతమైన తీపి వార్తల బుఫేలాగా ఉంది ఇప్పుడు మార్కెట్ పరిస్థితి సో అన్నీ మంచి వార్తలే అన్నీ గుడ్ న్యూసే ఉన్నాయి ఒకటి ఎర ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనకి ఆటో సేల్స్లో కొన్ని మిక్స్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం చూసాం మెజారిటీ బాగానే వచ్చాయి కొన్ని నిరాశపరిచాయి హీరో మోటో లాంటివి సో అవి మినహాయిస్తే చాలా చక్కటి ఆర్ఐఎల్ బోర్డు మీటింగ్ ఉంది ఈరోజు ఎందుకు జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని విడదీసే నిర్ణయం తీసుకునేందుకు వాళ్ళు ఇవాళ బోర్డు మీటింగ్ నిర్వహించుకుంటున్నారు జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ రికార్డ్ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ మనం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తేనే అప్పట్లో ఓహో అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది ఏప్రిల్ నెలలో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ సో ఎందుకు కారణం ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆర్డర్స్ భారీగా వస్తున్నాయి మనం చూస్తున్నాం రైల్వేస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఎడాపెడా ప్రభుత్వం ఇచ్చేస్తోంది డబ్బు ఖర్చు పెడుతోంది అంటే కారణం ఏంటంటే రెవెన్యూస్ కూడా ఆ
పెరిగింది సరే ఇప్పుడు అంటున్నట్లుగా ఆటో సేల్సే కొద్దిగా అయినా కూడా కార్ సేల్స్ కూడా ఎయిట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి మనకు ఏప్రిల్ నెలలో సో ఇటువంటి ఒక గోల్డ్ లాక్స్ సినారియా అంటాం అటువంటి ఒక సినారియా కనిపిస్తుంది అందుకనే నిఫ్టీ ఇదంతా కూడా మార్కెట్లు ముందుగానే తెలుసుకుంటాయండి మార్కెట్స్ గెస్ చేసినంతగా ఇంకా ఎవరు గెస్ట్ చేయలేరు సో ఎకనమిస్టులు కాదు మరొకళ్ళు కాదు ఎకనమిస్టులు లాస్ట్లో గెస్ట్ చేస్తారు బట్ మార్కెట్స్ ఎప్పుడు కూడా అగ్రస్థానాలు ఉంటాయి ఇటువంటి అంచనాలను వాళ్ళు ఊహించడంలో నిఫ్టీ లాస్ట్ వన్ మంత్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ పాయింట్స్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఈ ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్న మాటలన్నీ కూడా వార్తలన్నీ కూడా సో క్యూ ఫోర్ ఎర్నింగ్స్లో మనం ఆ ట్రెండ్ చాలా స్పష్టంగా చూస్తున్నాం కంపెనీలు ఎక్విజిషన్స్కి వెళ్తున్నాయి మంచి హెల్దీ డివిడెండ్స్ ఇస్తున్నాయి బహుశా హైయెస్ట్ ఎవర్ డివిడెండ్స్ ఈ టైంలో చూస్తున్నాం మనం గతంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా అటువంటి ఒక పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది వీకెండ్లో మనం కోటక్ బ్యాంక్ గురించి ఎలాగో మాట్లాడుకున్నాం పరాగ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ జిహెచ్సిఎల్ శేషసాయి పేపర్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా మంచి రిజల్ట్స్ ఈవెన్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ అండ్ సోమ్ డిజిటల్ డీస్ అగ్రెసివ్ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ గమనించాం ఇంకా రిజల్ట్ రాలేదు కానీ కొద్దిగా నిరాశపరిచాయి జిందాల్ డ్రిల్లింగ్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అతుల్ ఆటో ఇలాంటి కంపెనీస్ కొంత మనకు డిసప్పాయింట్ చేయడం అనేది చూసాం రిజల్ట్స్ పరంగా బట్ మెజారిటీ ఆర్ హిట్స్ సో ఇప్పుడే వార్త వస్తుంది మిందా కార్ప్ ప్రికాల్ని ఎక్వైర్ చేస్తోంది సో ఎక్విజిషన్ ప్రైస్ వచ్చేసి టూ నాట్ నైన్ పర్ షేర్ అని సో అది ఒక ఈ డెవలప్మెంట్ కూడా మనం గమనించాలి మొత్తం మీద మనం పరిస్థితి చూస్తే ఆశాజనకంగా ఉంది అండ్ నార్మల్గా మనం ఎఫ్పిఐస్ ఎప్పుడు అగ్రెసివ్గా వస్తారు ఈటీఎఫ్ మనీ ముఖ్యంగా ఎక్స్టెండ్ ట్రేడ్ ఫండ్స్ మనీ మార్కెట్లో మూమెంటం ఎప్పుడు ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు చాలా అగ్రెసివ్ అయిపోతారు అది మనం ఫ్రైడే చూసాం త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు క్యాష్ మార్కెట్లో కొంటాం సో నార్మల్గా వాళ్ళు రైజింగ్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఫాలోయింగ్ మార్కెట్లో సెల్లింగ్ చేస్తారు ఇది తరచుగా జరిగేది ఎప్పుడు మార్కెట్స్లో జరిగే పరిణామమే కాబట్టి ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఎస్ అగ్రెసివ్గా సెల్ బైయింగ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మూమెంటం కనిపిస్తుంది మార్కెట్స్లో ఆ మూమెంటంని వాళ్ళు బై చేస్తున్నారు అంతకంటే పెద్ద సింపుల్ లాజిక్కే కాకపోతే ఇదంతా బాగుంది కదా హడావుడిగా ఎగబడి డబ్బులు కమిట్ చేయాలని మాత్రం అనుకోవద్దు కాంప్లసెన్సీ పనికిరాదు క్వాలిటీ స్టాక్స్ని వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయనుకున్న స్టాక్స్లో మాత్రమే పొజిషన్స్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సమీపానికి వెళ్ళిన కొద్దీ నిఫ్టీకి రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సో ఆ రెసిస్టెన్స్ని ఒక్కొక్కసారి ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఆ అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అంతేగాని మా ఇప్పుడు చె చాలా గొప్పగా చెప్పేసుకున్నాం మనం అన్ని విషయాలు కూడా ఇవన్నీ చూస్తుంటే మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ అయిపోతే మనం వ్యధనం అయిపోతాం అని మాత్రం అనుకోవద్దు మంచి కంపెనీలు మంచి ఎర్నింగ్స్ ఇస్తున్న కంపెనీలని ఎంచుకోవటం అలాగే పీక్ స్థాయికి వచ్చింది మార్కెట్ అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తే అమ్మేసేయండి ఎటువంటి మొహమాటం అవసరం లేదు నిరభ్యంతరంగా అమ్మేసుకొని లాభాలు చేసుకోవడం అనేది మార్కెట్స్లో మనం చేయగలిగిన ఏకైక పని గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో మార్కెట్స్ అయితే మనకి ఇవాళ ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ సూచిస్తున్నాయి మే మంత్ మంచి పాజిటివ్ స్టార్ట్ కాబోతోంది ఏంటి ఏం చేయాలి ఈ టైంలో సెల్ ఇన్ మే అనే ఫెనామినాని ఫాలో కావాలా లేకపోతే ఏమి ఇబ్బంది లేదు హాయిగా అలాగా స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటారా లేదు అంటే ఫ్రెష్ బైయింగ్ చేయాలా కంటిన్యూస్ గా చెప్తానే ఉన్నామండి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ వ్యూనే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ ఇవ్వం కాబట్టి ఓన్లీ మే అని చెప్పేసి అక్రాస్ ద బోర్డ్ అమ్మేసి పోర్ట్ఫోలియో అనమాట లైట్ ఇన్ చేసుకుని వెళ్లాల్సిన టైం అయితే కాదు క్లియర్లీ ఎందుకంటే పాజిటివ్స్ చూస్తున్నాం అనమాట మన మ్యాక్రో ఎకానమీ ఏ విధంగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఏంటని వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇందాక మీరు జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ చెప్పారు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ల్యాక్ అవర్స్ అని ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అంటే మొన్న ఆదివారం నాడు అనమాట ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్ చూస్తాం అంటే ఎయిర్లైన్స్ లో హైయెస్ట్ అవర్ ఇన్ హిస్టరీ అంటే వన్ సింగిల్ డే ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు అనమాట ఫ్లైట్స్ లో తిరిగిన వాళ్ళు హైయెస్ట్ అవర్ ఇన్ హిస్టరీ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఎకానమీ రోబస్ట్ గా ఉంటే కనుక ఇలాంటి స్మాల్ ఇండికేటర్స్ అనమాట మనకి చూపిస్తాయి ఎకానమీ రియల్లీ బాగుందా లేదా ఎందుకు ఇంత ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ హాలిడేస్ ఏదైనా లేకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఎకానమీ తేరుకుంటుందని తిరిగి కిక్ స్టార్ట్ అవుతుందా మ్యానుఫాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ అన్ని కూడా అందుకని అవుతుందా
రిజల్ట్ సీజన్ దట్ టు యాన్యువల్ రిజల్ట్ ప్లస్ క్యూ ఫోర్ అనమాట చాలా కంపెనీస్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ లో ఏ విధంగా ఉంటుందో కూడా చెప్తున్నాడు దాన్ని బట్టి కూడా అనమాట స్టాక్స్ ఈ నియర్ టర్మ్ అంటే సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాయి అనేది కూడా ఇండికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి రీసఫుల్ చేసుకోమంట స్టాక్ స్పెసిఫిక్ వ్యూ తీసుకుని మార్కెట్ లో అయితే ఇన్వెస్టర్ ఉండమంటాను బడ్స్ ఏఎన్ఓ ఉంటే కనుక అంటే నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ ఏఎన్ఓ ఉంటే కనుక మొహమాటం లేకుండా తీసేయటం ఎందుకంటే ఏ స్టాక్ పైన కూడా లవ్ పెంచుకోకూడదు జరగలేదు ఇవాళ కాకపోతే రేపు పెరుగుతుంది నేనే కరెక్ట్ అనేది మాత్రం అనే ఒపీనియన్ ఎప్పుడు ఉంచుకోకూడదు ఎందుకంటే మార్కెట్ ఈ సాల్వ్ చేసి కరెక్ట్ నాట్ వి అనమాట అది గుర్తుంచుకోవాలి గ్లోబల్ క్యూస్ కూడా చూస్తామంటే యుఎస్ లో ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంక్ ఎట్లా సీజ్ అయిపోయి జేపీ మార్గన్ తీసేసుకుందో కూడా మనం చూసాం అనమాట కాబట్టి అది సెకండ్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఫెయిల్యూర్ యుఎస్ లో అది కూడా చూసుకుంటే రీసెంట్ టైప్స్ లో అనమాట కానీ మార్కెట్ అది కూడా అక్కడ తట్టుకుని పెద్దగా ఏం పడలేదు డౌ అనమాట ఓన్లీ అరౌండ్ మార్జినల్లీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ పడింది అనమాట నేను ఎండ్ ఆఫ్ ది డేకి అండ్ ఓవరాల్ గా అక్కడ కూడా మార్కెట్ డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఫెడ్ మీటింగ్ లో అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ పెంచుతారు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నారు ఈ ఫెటాల్ ఇలాంటి బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ ఒక మినీ క్రైసిస్ డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు ఫెడ్ కమెంటరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అయినా కూడా వడ్డీ రేట్లు పెంచుతారా లేదా అనేది కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే అవుననుకున్నా కాదనుకున్నా గ్లోబల్లీ కొంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది యుఎస్ ఫెడ్ యాక్షన్ అనమాట అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చే కమెంటరీ కూడా ఎందుకంటే ఆల్ సైడ్ ఏంటంటే లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ యుఎస్ ఉంది కాబట్టి అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాం మన దగ్గర మాత్రం మొమెంటమ్ ని బట్టి ఎఫ్ఐఎస్ ఎంత అగ్రెసివ్ గా కొంటున్నారు చూసాము మొన్న శుక్రవారం కూడా అనమాట దాదాపు మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల పైన కొన్నారనమాట రోజు రోజుకి అలా సైజ్ పెరుగుతూ ఉంది అనమాట పర్చేజెస్ సైజ్ కూడా ముందు క్వైట్ గా ఐదు వందల కోట్ల నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు దాదాపు మూడు వేల మూడు వందల కోట్లకి పెరిగిపోయింది పర్ డే అనమాట పర్చేజెస్ అయితే రెండో పక్కన గ్లోబల్లీ చూస్తూ ఉంటే గనక కొన్ని ఇండికేటర్స్ లో డాలర్ టూ వీక్ హైక్ వచ్చేసింది మళ్ళా ఓ పక్కన బంగారం స్టేబుల్ అవుతోంది ఎందుకంటే ఈ ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంక్ ఫెయిల్యూరు ఇవన్నిటి మూలాన వేరియస్ క్రూడ్ మాత్రం కొంచెం తగ్గుతోంది ఇది విచ్ ఇస్ ఏ పాజిటివ్ బట్ ఇండియాకి పెద్ద బెనిఫిట్ ఉండే సూచన అయితే కనపడలేదు ఎందుకంటే రష్యా నుంచి పర్చేజెస్ చేస్తున్నాం ఏదైతే డిస్కౌంట్ ఉన్నదో రష్యన్ క్రూడ్ కనమాట దాదాపు ఇవాపరేట్ అయిపోయి ఇప్పుడు మార్కెట్ రేట్స్ కి వచ్చేస్తామని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ రోబస్ట్ కండిషన్ బట్ టెక్నికల్లీ యూఫోరియా తోటి అనమాట మన పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి కొనాల్సిన టైమ్స్ అయితే ఎప్పుడు ఉండవు మార్కెట్ లో ఎందుకంటే చెప్తాం ఒక ఓల్డ్ ఇది కూడా ఉంది కహాని ఉంది అనమాట ఇటు మార్కెట్ లో బై వెన్ దెర్ ఈస్ బ్లడ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ అంటారు సెల్ వెన్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఆర్ షౌటింగ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆ ఫేజ్ కి స్లోలీ వస్తుంది ఒక చిన్న మినీ బబుల్ స్టేజ్ కి వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి అయితే రియల్లీ డెవలప్ అవుతుంది అంటే కనుక ఇంకా చాలా దూరం ఉంది బబుల్ కి అని చెప్పేసి అని అంటే ఎందుకంటే నిఫ్టీ కూడా హై క్రాస్ అవ్వాలి బ్రాడర్ మార్కెట్ లో ఎగ్జిబరెన్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అది ఎవ్రీడే దాదాపు డబుల్ డిజిట్ గేమ్స్ చాలా స్టాక్స్ ఇచ్చే సూచన లాగా బబుల్ డెవలప్ అవ్వాలి అవన్నీ కూడా లేవు ఇప్పుడు చాలా అట్రాక్టివ్ పిఈస్ లో దొరుకుతున్నాయి చాలా వరకు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ కూడా డీసెంట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాయి డీసెంట్ ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి స్టాక్ పికింగ్ ఇస్ ద కీ అని చెప్పేసి అని అంటాను అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ కి కేర్ఫుల్ గా స్టాక్ సెలక్షన్ అనమాట పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి కూడా సజెస్ట్ చేస్తాం ఓకే ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ లో ఫుల్ పేజ్ ఏ ఫెదర్ ఇన్ ది స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ అని చెప్పేసి ఒక ఫుల్ పేజ్ రికమెండేషన్స్ ఇవన్నీ దాదాపుగా అన్ని రకరకాల బిజినెస్ స్టాండర్డ్ రీసెర్చ్ బ్యూరో వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయి వీటిలో కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ సన్ టీవీ దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఆదిత్య బిర్లా ఎల్ఐ సౌసింగ్ ఇలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అయితే ఇన్వెస్టింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎన్ ఆర్ట్ అండి ముఖ్యంగా స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం అనేది ఒక అతి పెద్ద కళ ఆ కళలో ఆరి తేరిన ఆ కళని అక్షరాల అవపోసన పట్టిన ద్రోణాచార్యుడు మన పెద్ద ఆయన ఆయన అక్షయ తూనీరు నుంచి వెలువడిన అస్త్రశస్త్రాలు ఎన్నో ఇన్వెస్టర్లకి ఇప్పటికీ కాసుల వర్షం
తప్పకుండా ఈ దీనికి సంబంధించిన మొదటి సూచన ఈరోజే ఆయన మనకు అందిస్తారు అసలు ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి ఎటువంటి షేర్లకు దూరంగా ఉండాలి ఈ అంశాలన్నీ మనం రాను రాను ఆయన నుంచి తెలుసుకోబోతున్నాం కాబట్టి డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ చక్కగా మీ మనసుల్ని డబ్బుని దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం క్రాంతి గారు మీ అభిమాని ఒక ఆయన రాజేష్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన మీ రికమెండేషన్ ప్రకారం హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లరేషన్ కొన్నారట నూట పాతికలో నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు పదమూడు వందల షేర్లు కొన్నారు సో లాస్ట్ వీక్ ఈ స్టాక్లో ఒక ర్యాలీ వచ్చింది థర్టీ టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ఏమిటి నార్మల్గా మనం బాటమ్ని ఎలా అయితే పట్టుకోలేమో టాప్ని కూడా క్యాచ్ చేయలేము ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా హోల్డ్ చేయొచ్చా సార్ ఆయన కనుక ఈ పొజిషన్ కనుక షార్ట్ టర్మ్లో కనుక తీసుకుంటే కనుక థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ వన్ వీక్లో ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఆయన బహుశా లాస్ట్ వన్ మంత్లోనే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ వచ్చి ఉంటుంది సో కొంచెం మోడరేట్ గా ప్రాఫిట్ అనేది బుక్ చేసుకోవడం మంచిది వస్తుంది గారు పొజిషన్ ని లైటనింగ్ చేసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ అబౌ ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది మార్కెట్ లో విట్నెస్ చేస్తున్నాం అందువల్ల అగైన్ వీఆర్ ఎట్ నిఫ్టీ ఈజ్ అబౌ ఎయిటీన్ థౌసండ్ లెవెల్ కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని చెప్తాను ఆయన కనుక ఇన్ కేస్ వన్ టూ ఇయర్స్ కనుక లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ కనుక ఉంటే కనుక మిగిలిన పొజిషన్ ని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఎందుకంటే మార్కెట్ ఒక రేంజ్ బౌండ్ మార్కెట్ లో ఉంది వసంత్ గారు ఓకే సో పార్షియల్ గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవటమే మంచిది హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లరేషన్ సో ఇంకా ఈ రిజల్ట్ సీజన్లో మిమ్మల్ని బాగా ఆకట్టుకున్న ఒక రిజల్ట్ చెప్పండి వసంత్ గారు ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ చాలా సర్ప్రైజెడ్ రిజల్ట్స్తో ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ వచ్చింది డెఫినెట్గా లాస్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్లో కొంచెం స్టాక్లో కన్సల్టేషన్ చూపించినప్పటికీ రిజల్ట్స్ పరంగా ఒక మంచి ఒక టర్న్ అరౌండ్ చూపించడం జరిగింది ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో అంతేకాకుండా ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ లో కూడా చాలా ఇగ్నోర్డ్ స్టాక్ చాలా నెగిటివిటీ ఉన్న స్టాక్ ఈ స్టాక్ లో కూడా ఒక పాజిటివిటీ మూడ్ అనేది టర్న్ అవుతుంది రిజల్ట్స్ పరంగా ఒక పాజిటివ్ వే లో వెళ్తూనే వస్తుంది కదా ఓవరాల్ గా మనం చాలా రోజుల నుంచి చెప్తున్నాం బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ అని సో బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎంటైర్ సెక్టర్ అనేది కంప్లీట్ టర్న్ అరౌండ్ లో ఉంది బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ సెక్టర్ టర్న్ అరౌండ్ లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఇచ్చే ఇండికేషన్ ఏంటంటే వసంత్ గారు ఎకానమీ అనేది చాలా చక్కగా ఉన్నది వరల్డ్ ఈక్విటీ ఈక్వేషన్స్ ఏ రకంగా ఉన్నప్పటికీ ఎస్బిబి బ్యాంక్ లాంటివి ఈ ఇష్యూస్ గ్లోబల్ మార్కెట్ లో వచ్చినప్పటికీ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్ట్రాంగ్ జోన్ లో ఉందని ఒక ఇండికేషన్ వసంత్ గారు ఓకే రైట్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ జేపీ మోర్గన్ అయితే సాటిస్ఫై కాలేదు రిజల్ట్ తో సెల్ అని ఇచ్చారు నూట యాభై రూపాయల టార్గెట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నారు సరే చూద్దాం నిన్న మన అనలిస్టులు కూడా మనం మన అనలిస్టులు మన కార్యక్రమం ఒక అడుగు ముందే ఉంటుంది ఎప్పుడు నిన్నే చెప్పారు కుటుంబరావు గారు ప్రసాద్ గారు ఇద్దరు ఏక కంఠంతో ఏకాభిప్రాయంతో ఆర్బీఐ బ్యాంక్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోండి సెల్ అని చెప్పేసి చెప్పారు జేపీ మోర్గన్ కూడా ఇవాళ అదే మాట చెప్తోంది రిజల్ట్ బాగానే వచ్చింది బట్ మేబీ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ అదర్ దాన్ ది రిజల్ట్ రాజేంద్ర గారు ఏంటి ఏ విధంగా సి మే నెలని ప్రారంభించాలి ట్రేడింగ్ పరంగా I think still buy on dips and day. So probably I think last uh, one month lo manak market uh, close to about uh, 1100 points per year. But uh, one month lo manan just again it was only 7 or 8 big green bars on what and the market uh, 150 plus points per year. It's only about 7 sessions. So okay the market correction achna gud and the steep ground day chances into the end of the month. The monthly charts gun ka value just again ka last three months and day January, February, March lo it is a man ki sell off what you know. ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ కూడా కిందకి రావటం చూసాం సో టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ లో మనకు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ రీట్రేస్మెంట్ అయింది అనుకోవచ్చు అండ్ ఈ రోజు ఒకవేళ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక జనవరి హైస్ పైన క్లోజ్ అవుతుంది సో ఫ్రైడే రోజు మనం చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏదైతే అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందో దాన్ని నిఫ్టీ కూడా క్యాచ్ అప్ అయింది ఎందుకంటే జనవరి హై మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ రావటం చూసాం అండ్ నిఫ్టీ హై వాస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ సో now i think they will move in tandem an ankochu of course mirinda chepparu already 44151 is all time high in bank nifty and nifty lo kuda 18800 so ikkada nunchi oka 500 points uh, uh, high low nifty undi kada it's very easy
ట్రేడ్ సెటప్ అయితే బుల్స్ కే ఫేవరబుల్ గా ఉందని చెప్పొచ్చు యాజ్ లాంగ్ నిఫ్టీ ట్రేడ్స్ అబౌ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ విచ్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనకి ఇంతకు ముందు రేంజ్ సెవెంటీన్ టూ నుంచి సెవెంటీన్ ఎయిట్ అనుకునేది నౌ ఇట్ హస్ క్లియర్లీ షిఫ్టెడ్ సో డౌన్ సైడ్ మేబీ సెవెంటీన్ ఫైవ్ అనుకోవచ్చు విచ్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ అప్ సైడ్ ప్రాబ్లీ వాళ్ళు ఎయిటీన్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ పైన క్లోజ్ అయితే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ ఉందో అది ఓపెన్ అప్ అవుతుంది సో ఈ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లో ట్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఐ థింక్ వీ ఆల్ నో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ అనేది అండ్ సపోర్ట్ పాయింట్ చూస్తే కనుక ఫార్టీ వన్ నైన్ ట్వంటీ దగ్గరే ఉంది విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సో ప్రాబ్లీ స్టీప్ కరెక్షన్స్ వస్తేనే దెర్ ఈస్ ఎ గుడ్ రిస్క్ రివార్డ్ అన్నట్టు చెప్పుకోవచ్చు అగైన్ ఈ ర్యాలీలో ఏ సెక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ చేసేదానికి క్లియర్లీ చూస్తే కనుక ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాంకింగ్ ఇస్ ద నెంబర్ వన్ తర్వాత ఎఫ్ఎంసిజీ స్టాక్స్ లైక్ వీక్ స్టాక్స్ అనుకున్న ఐటీసి లాంటివి అన్ని కూడా సిక్స్టీ సెవెంటీ రూపీస్ పెరగటం చూసాం ఈ లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్లో అయితే బ్రిటానియా అండ్ నెస్లే కూడా న్యూ హైస్ దగ్గర రావటం చూసినాం ఆఫ్ కోర్స్ రిలయన్స్ అండ్ ఎస్బీఐ కూడా దేవర్ టెన్ పుట్స్ అదాని ఎపిసోడ్ అయినప్పటి నుంచి మనం చూస్తే కనుక స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ నుంచి ఫైవ్ ఎయిటీ దాకా పెరగటం చూసినాం సో విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ద లోస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదే విధంగా స్టాక్స్ ఏవైతే అండర్ పర్ఫార్మ్ చేసేవో వాటిల్లో అగైన్ స్టీల్ సిమెంట్ ఐటీ ఇవన్నీ కూడా అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ సబ్డ్యూడ్ గా ఉండేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఐ థింక్ మనం ఫ్రైడే వీ ఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ జొమాటో వసంత్ గారు ఐ థింక్ దానిలో ఏదైతే మంత్లీ బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందో ప్రాబ్లీ ఆ రోజే మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇవ్వడం చేసాం సో ప్రాబ్లీ ఈ స్టాక్ లో దెర్ ఇస్ మోర్ స్టీమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది ప్రీవియస్ మంత్లీ హై ఏదైతే ఉందో దానిపైన క్లోజ్ అవ్వటం చూసాం విచ్ ఇస్ అబౌట్ సిక్స్టీ రూపీస్ సెవెంటీ పైసా అండ్ క్లియర్లీ ఫ్రైడే రోజు వాల్యూమ్ తోటి టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా బ్రేక్అౌట్ అయింది నో ఐ థింక్ సిక్స్టీ వన్ ఆఫ్ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ సపోర్ట్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఏ హై బీటా స్టాక్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పడితే కనుక ఈజీగా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దాకా కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి కరెక్షన్స్ వచ్చినా కూడా వీ షుడ్ ట్రై టు బై అగైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాక్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ అదేవిధంగా కొన్ని స్టాక్స్ ఏవైతే ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్స్ చూసామో వాటిల్లో ఎలెక్స్ కెమికల్ గానీ పోకర్నా గానీ హెచ్ఎస్ గ్లాస్ హెచ్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ గానీ ఈవెన్ వీక్ స్టాక్ లైక్ ఇండియా బుల్ రియల్ ఎస్టేట్ కూడా ఇవన్నీ మనకి ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్స్ వచ్చాయి బుల్లిష్ ఎంగల్ఫింగ్ అంటాం మనం వాటిని సో వాటిల్లో కూడా దేర్ ఇస్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అని అంటాను డిప్స్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ మంత్ లో ఏదైతే ప్రైస్ ఉందో ఆ స్టాక్స్ మనం చెక్ చేసుకుని స్టాక్ లాస్ కూడా కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి అండ్ లారస్ ల్యాబ్ ఒక స్టాక్ విచ్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఈస్ ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ మనకు ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ ముందే ఇట్ హాస్ మేడ్ ఏ బాటమ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ రెడ్ బార్ తర్వాత ఐ థింక్ ఏప్రిల్ సిరీస్ లో ఏప్రిల్ లో మనకు గ్రీన్ బార్ రావటం చూసాం సో దిస్ ఇండికేట్ సమ్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ జరిగిందని మనం గత కొన్ని నెలలుగా చెప్తున్నాం టూ ఎయిటీ వస్తే కనుక దెర్ ఈస్ ఎ బిగ్ సపోర్ట్ అని సో రిజల్ట్స్ నెక్స్ట్ డే ఇట్ మేడ్ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ లో సో దట్ షుడ్ బి ద స్టాప్ లాస్ మేబీ త్రీ ఫార్టీ నైన్ ఇనిషియల్ ఇట్ క్యాన్ మూవ్ అప్ అండ్ అగైన్ త్రీ నైన్టీ ఎయిట్ దగ్గర వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ గుడ్ సో ఈ స్టేజ్ లో ఒక ఫైవ్ టెన్ రూపీస్ కరెక్ట్ అయితే రిస్క్ రివార్డ్ వుడ్ బి వన్ ఇస్ టు ఫోర్ కాబట్టి ఈవెన్ లవర్స్ కూడా డిప్స్ లో వీ క్యాన్ చూస్ టు బై సో కుటుంబ రోజు హోల్డ్ చేస్తున్నారా రెండు వందల ఎనభై లో కొన్నా అన్నారు మొన్న ఫ్రైడే రోజు మీరు లారస్ ల్యాబ్స్ బికాస్ కమెంట్రీ వాస్ వెరీ గుడ్ సత్యనారాయణ మీద చెప్పిన తీర్ తోటి ట్యాగ్రో కెమికల్స్ గానీ మిగతా సెగ్మెంట్ లోకి కంపెనీ కాస్త ఇన్సులేట్ చేసుకుంటుంది ఏఆర్వి నుంచి రెవెన్యూ ఏదైతే తగ్గుతోంది మార్జిన్స్ తగ్గినాయో దాని నుంచి ఏదైనా సరే ఏ కంపెనీ అయినా తీసుకునే స్టెప్స్ ఓవర్ నైట్ రిటర్న్స్ పెచ్ చేయవచ్చు అది ప్లే అవుట్ అవడానికి టూ క్వార్టర్స్ త్రీ క్వార్టర్స్ పడుతుంది కానీ అంతా ప్లే అవుట్ అయిన తర్వాత కొందామంటే మళ్ళీ తిరిగి మీరు వెళ్ళి అక్కడ నాలుగు వందల యాభై లో అట్లా కొనాలి ఇంత మార్కెట్ ఇందాక మీరే చెప్పారు ఇట్స్ ఏ
दिलीप एक्सपेक्टिंग <laughs> maybe because the consolidate aina kuda 142 to 160 band lo kalustundi endukante worst type ayindi company baaga ana perform chestundi kabatti you should hold on to the winner ani cheppesan antaru dilip build kon ippudu ippude recover avutundi under performer ga undi nintha kalam last couple of years chaala wealth kuda destruction ayindi but ippudu anamata kasta higher bottom form avutundi kaani inka koncham risk aithe undi result aithe careful ga chodam antanu రిజల్ట్ తర్వాత బెటర్ గా ఉంటే హోల్డ్ చేయట్లే హోల్డ్ చేయాలి లేకపోతే షిఫ్ట్ టు ఎనీ అదర్ ఇన్ఫ్రా ప్లేయర్ లైక్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా గానీ ఎన్సిసి గానీ అని చెప్పేసి అని అంటాం సో ఎన్సిసి 120 ఈ లెవెల్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా నిలబెట్టుకోగలిగితే 150 దిశగా వెళ్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే నా పబ్లిక్ సూర్యబాబు అన్న పేరు సూర్యబాబు కుటుంబరా గారు హాయ్ కుటుంబరా గారు అండి అడి ओके <laughs> ఆటోమొబైల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ గోవానా కాదండి కాదండి ఆటో స్టాంపింగ్ లిమిటెడ్ అని సార్ ఆటో స్టాంపింగ్ లిమిటెడ్ అతాల నొప్పు ఏఎస్ఏఎల్ నాల్ ఎస్ఎస్ నాల్ కాల్ కాకుండా హ్మ్ ఆటోమోటివ్ స్టాంపింగ్స్ అండ్ అసెంబ్లీస్ ఇదే కదా ఆ అది కాదు సార్ ఆ 400 లో ఉన్నారు 344 ఉంది ఇప్పుడు ఓకే రైట్ కుటుంబరావు ఏంటి ఏం చేయొచ్చు నష్టం లో ఉన్నారు ऐक्चुअल रिजल्ट वीको वी डिंबर एंडिंग अंकने स्टाक तग्गट जरिए बट हॉल चेयर वॉल्यूम थी उठाइए इंजो ओनली अरउंड टेन थौज फिफ्टीन थौज अट्ला बट डेफिटली हॉल चेयर हईप तो मध्य अलांग वित् अदर टाटा ग्रूप आटोमोब स्टाक्स तो दी आर वर की तस्कटन चूसा अच्छी स्टाक करेक्टे कंटिवस आर वो एपू टन चूस्ते कास्ट इयर अरउंड इदे टाइम अब टे जून अच्छे ना स्टाक तग्तने वाट स्टाक एट करे लोल फार्टी फोर मैल र्यी अब त्री नई फोर हंड्रेड को एग्जिट अवन ओके सर क्रांति गैंकर प्रश्न हॉलता फ्रेश पोजिशन अम बिल्डअपे वसंत गार ओन हई रिस्क अपटाइट उदो अद्भुता जो चाल मंदिर अंत ईजी का वसंत गार बहुत पेशेंस उसे कैपासीटी उ एंट्री बटे एग्जिस्टिंग इनवेटर कैन हॉल ओके मो कल हेलो सर नमस्ते गंगाधर रा సర్ నా దగ్గర నైకా ఉంది సర్ 277 హ్మ్ అలాగే IEX 182 లో ఉంది సర్ సోనా కాంస్టార్ 515 లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది వర్చ్ చేస్తే లేకపోతే ఇది తవలనేది ఓకే రవీంద్ర గారు నైకా సోనా కాంస్టార్ నో నైకా ప్రాబబ్లీ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ప్రాబబ్లీ స్టాక్ మనం చూస్తే గనుక ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆఫ్ అయితే అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే लास्ट मंथ लो 114 రావటం చూసాం ఒకవేళ ట్రేడింగ్ బెట్ లాగ తీసుకొని ఉంటే గనుక 110 స్టాప్ లాస్ పెట్టమని చెప్తాను సో ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా ట్రేడింగ్ బెట్ లాగనే ఈ స్టాక్ లో తీసుకోవాలి తప్ప ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అడ్వాన్స్ సజెస్ట్ ఒకవేళ ఇది 100 లాస్ట్ మంత్ హై ఏదైతే ఉందో 150 దాటింది అంటే గనుక ప్రాబబ్లీ ట్రేడింగ్ స్టాప్ అనేది పెట్టుకోవాలి సో ఈవెన్చువల్లీ లాస్ట్ టైం కూడా ఇట్ మేడ్ ఏ లో ఆఫ్ 120 అండ్ ఈవెన్చువల్లీ 160 దాకా వెళ్ళటం చూసాం అప్ సైడ్ సో అలాంటి మూవ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది తప్ప ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ ఈ స్టాక్ లో Uh, there is no investment potential in it, and this is the problem. And Sonakam Star, probably stock 
సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు బికాస్ లాస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ ఫాల్ తర్వాత ఈ మంత్ ఒక బుల్లిష్ బార్ రావటం చూసాం దీనిలో స్ట్రెంగ్త్ రావాలి అంటే కనుక దో ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అబౌవ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ విచ్ ఈస్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ సో కరెంట్లీ ఫోర్ ఎయిటీ దగ్గర ఉంది బట్ స్ట్రెంగ్త్ రావాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రేడ్ అబౌవ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈ స్టాక్ కూడా ఫోర్ థర్టీ నుంచి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది బట్ డెఫినెట్లీ నియర్ టు ద హై ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సోనో కాంస్ట ఓకే మార్కెట్స్ డెబ్బై పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తున్నాయి ఈ సమయంలో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అనుకున్నాం అలాగే జరిగింది ఎనభై ఆరు పాయింట్ల లాభంతో నిఫ్టీ బ్యాంక్ ట్రేడ్ అవుతోంది అరవై ఒక్క వేల మూడు వందల అరవై రెండు రెండు వందల యాభై పాయింట్ల లాభం సెన్సెక్స్లో చూస్తున్నాం సో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది పదిహేడు వందల స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే మూడు వందల తొంభై స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమైతే సో బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ పిఎన్బీ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఫైవ్ ఎయిటీ అయిపోయింది ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పదిహేడు వందల దిశగా వెళుతోంది సిక్స్టీన్ ఎయిటీ నైన్ దగ్గర ఉంది సో ఇలా మనకు బ్యాంకింగ్ విన్నర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కోటక్ బ్యాంక్ మాత్రం సెల్ ఆన్ న్యూస్ పెరిగింది మొన్న ఫ్రైడే రోజు ఇవాళ కొద్దిగా సెల్లింగ్ కనిపిస్తోంది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ రాజేంద్ర గారు కొనొచ్చా కోటక్ బ్యాంక్ ఐ డోంట్ థింక్ అండ్ దిర్ ఇస్ నో హరి సో మీరు చెప్పినట్టు ఫ్రైడే హై ఇస్ నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ మల్టీ మంత్ హై ఇస్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ అది ఏదైతే నవంబర్ లో హై చూసావో దట్ షుడ్ బి ద గ్రేట్ రెసిస్టెన్స్ సో ఫ్రైడే హై తో మనం పోల్చుకుంటే ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ డౌన్ సైడ్ మనం చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ లోనే సపోర్ట్ ఉంది సో రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ నాట్ గ్రేట్ అండి మేబీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ వస్తేనే దిర్ ఇస్ ఏ బైంగ్ ఆపర్చునిటీ కోటక్ అని చెప్తాను సో వీక్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి ఎల్ అండ్ టీ ఫైనాన్స్ అలాగే ఎస్బీఐ కార్డ్స్ రెండు కూడా వీక్ గా ఓపెన్ అయ్యాయి ఆర్బీఐ బ్యాంక్ రిజల్ట్ బాగానే ఉంది కానీ సెల్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎంఎన్ఎం ఫైనాన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ అల్ట్రటెక్ సిమెంట్ రిజల్ట్ బాగా వచ్చింది కొద్దిగా వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది ఈ కౌంటర్లో ఇక ఇతర మిడ్ క్యాప్స్లో మనకు అదాని గ్రీన్ ప్రిజమ్ జాన్సన్ బ్లూ స్టార్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ కెన్నా మెటల్ రైల్ వికాస్ ఫినోలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ లోకేష్ నో నాట్ లోకేష్ లక్ష్మీ మెషిన్ వర్క్స్ అదాని పవర్ అలాగే డెలివరీ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా కృష్ణ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ కిమ్స్ హిందుజా గ్లోబల్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి నెగిటివ్గా సిడిఎస్ఎల్ ఎఫ్డిసి బజాజ్ హోల్డింగ్స్ అబాట్ అలమిక్ ఫార్మా ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ జైడస్ లైఫ్ ఫస్ట్ సోర్స్ సొల్యూషన్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ అన్ని కూడా మనకు వీక్గా ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్ ఓకే ఇక మెయిల్స్ చదువుదాం చాలా మెయిల్స్ వచ్చాయండి ఏమిటి సుమారుగా రెండు వందల మెయిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ సమయంలో ఇప్పటికీ అందినవి ఇంకా వస్తాయి కార్యక్రమం ముగిసేలోగా సరే వీలైనని చదువుదాం రంగస్వామి మూలా రంగస్వామి పటేల్ ఇంజనీరింగ్ కొందాం ఆయన ఐదు ఐదు వేల షేర్లు కొంటాడట ఏమిటి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఆయన ఎంత బులిష్గా ఉన్నారు ఈ స్టాక్ కొనుక్కోవచ్చా కుటుంబరావు పటేల్ ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే అసలు టర్న్ అరౌండ్ స్టోరీ కింద అనమాట చెప్పడం చూసామండి కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనమాట ఇది డెత్ రిటర్న్ అయిపోయి అప్పుల ఊబిలో నుంచి బయటపడటానికి ఈవెన్ ఎన్సీఎల్టీ వరకు కూడా వెళ్తాం చూసాం అనమాట ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ దగ్గర ఉంది బట్ ఇట్స్ రిస్క్ బెట్ అండి ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ మోర్ స్ట్రాంగర్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ అనమాట లైక్ ఎన్సిసి బట్ డార్క్ హార్స్ బెట్ కింద అయితే కనుక అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే టర్న్ అరౌండ్ కాస్త లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో చూపించగలిగారు అట్లీస్ట్ మార్జినల్ ప్రాఫిట్ చూపించగలిగారు అనమాట డార్క్ హార్స్ పెట్టి కింద తీసుకోవాలి అరౌండ్ ఎయిటీన్ షుడ్ బి ది స్టాప్ లాస్ ఓకే శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు ఏడబ్ల్యూఎల్ అదాని విల్మర్ అనుకుంటాను ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్లో ఉన్నాయి యావరేజ్ ప్రైస్ ఎంఎండ్ఎం ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఎంఎండ్ఎం హోల్డ్ చేయొచ్చా క్రాంతి గారు డెఫినెట్గా హోల్డ్ చేయొచ్చు వస్తుంది సార్ ఎంఎండ్ఎం హోల్డ్ చేయొచ్చు అదాని విల్మర్ కూడా ఆయన హై రిస్క్ అప్టైట్ కనుక ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా ఈ రేంజ్లో హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే స్టాక్ కరెక్ట్ అయింది రిజల్ట్స్ కూడా ఈ వీక్ ఉన్నాయి వసంత్ గారు అదాని విల్మర్ కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఆయన ఏ ప్రైస్లో కొన్నారో మనకు తెలియదు కానీ హోల్డ్ చేయొచ్చు ఓకే నరసింహారెడ్డి అయితే పెద్ద పెద్ద పోర్ట్ఫోలియో పంపించారు ఆయనది వారి శ్రీమతి గారి
తర్వాత విఘ్నేష్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు బాలాజీ అమైన్స్ ఆల్కైల్ అమైన్స్ ఈ రెండు విశ్లేషించారట ఆయన ఈ రెండింటిలో కూడా ఆయనకి బాలాజీ అమైన్స్ వాల్యుయేషన్ అట్రాక్టివ్గా ఉంది ఇప్పుడున్న వాల్యుయేషన్లో కొనుగోలు చేయొచ్చా త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ థింక్ ఈస్ రైట్ అండి అట్ కరెంట్ వాల్యుయేషన్ మాత్రం బాలాజీ అమైన్స్ లో ఫ్రెష్ బయించి తిరిగి కమెంట్స్ చేయొచ్చు ఐ థింక్ హిస్ అనాలిసిస్ ఆల్సో ఈస్ ఇన్ లైన్ విత్ నేను ఆలోచిస్తున్న తీరుకి ప్లస్ ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ రికమెండెడ్ ఇన్ లార్జ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఈస్ బాలాజీ అమైన్స్ ఓకే అమరావతి రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఎస్ఐపి చేస్తున్నట్ ఆయన టీసీఎస్ ఏషియన్ పెయింట్స్ దివీస్ ల్యాబ్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళ అమ్మాయి కోసం లాంగ్ టర్మ్ యూ కంటిన్యూ చేయొచ్చా చేయొచ్చు ఏమీ ఇబ్బంది ఏం లేదండి తర్వాత ఆయన కరెంట్ వాల్యుయేషన్స్లో ఈ స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు దీపక్ నైట్రేట్ క్యాప్లిన్ పాయింట్ బాలాజీ అమైన్స్ ఇన్ఫోసిస్ ఎక్స్ప్లే సొల్యూషన్స్ గోల్డ్ డైమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ సారీగమ అన్ని మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ వీటిలో ఏదైనా అభ్యంతరకరమైన పేరు కనిపిస్తుందా ఏది లేదండి బట్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు కాస్త కేర్ఫుల్ గా ట్రాక్ చేస్తూ ఉండాలి గోల్డ్ ఎం ఇంటర్నేషనల్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా అనమాట ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు ట్రాక్ ఆల్ దీ స్టాక్స్ అనే కంటిన్యూస్ బేసిస్ జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసుకోవాలి ఓకే అలాగే బాలకృష్ణ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ట్రెంట్ ఫైన్ ఆర్గానిక్స్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ ఈ మూడు కంపెనీల్లో మూడు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఈచ్ కంపెనీలో అంటే మొత్తంగా తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఎలా ఉంది లిస్ట్ ట్రెంట్ ఫైన్ ఆర్గానిక్స్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ ఇవాళ రిమార్కబుల్లీ చాలా వెరైటీ స్టాక్స్ అడుగుతున్నారండి చాలా మంది వ్యూవర్స్ అనమాట దట్ టు డైవర్సిఫైడ్ ఇది అనేది ఇందులో ఫైన్ ఆర్గానిక్స్ ఒక్కటి మాత్రం కొంచెం డిఫికల్ట్ అని అంటాను ఎందుకంటే అనుకున్న రిటర్న్స్ రాకపోవచ్చు స్టాక్ అయితే ఆల్రెడీ సెవెన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి అనమాట ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దాకా పడిపోయింది ట్రెంట్ వాస్ అన్ అండర్ పర్ఫార్మర్ ఇన్ రిటైల్ అనమాట బట్ మొన్న రిజల్ట్స్ కమెంట్రీ ఇప్పుడు కొత్తగా వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దీన్ని బట్టి చూస్తే ఓకే అని అంటాను బాలాజీ ఎల్జీ బాలకృష్ణన్ ఇందులో నాలుగు వందల అరవై రూపాయలు నాలుగు వందల యాభై షేర్లు కొన్నారు రిజల్ట్స్ యావరేజ్గా పోస్ట్ చేసింది ఇప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ లాభంలో ఉన్నారు డివిడెండ్ పదహారు రూపాయలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి హోల్డ్ చేయొచ్చా మనీ కాబట్టి ఓకే సో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా బ్యాంక్ ఆఫ్ బర్డ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి బట్ కోటక్ అండ్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ మాత్రం వీక్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో సో ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి అన్నిటిని మనం పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో తీసుకున్నాం థ్యాంక్స్